ഒപ്പം ചേർന്ന് ചില പിന്തിരിപ്പന്മാർ അവരെ ഒറ്റുകൊടുക്കുകയും അവർക്ക് പിന്തുണ പാടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കലാപം അവർക്കെതിരെയും തിരിഞ്ഞു എന്നതായിരുന്നു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ആ യന്ത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാലോ മലബാർ കലാപം നടന്നിരുന്നത് വള്ളുവനാട് ഏറനാട് പൊന്നാനി കോഴിക്കോട് താലൂക്കുകളിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ചെറുവാടി കൊടിയത്തൂര് താത്തൂര് മുക്കം മണാശ്ശേരി കെട്ടാങ്ങൽ മലയമ്മ പുള്ളന്നൂര് തലപ്പുരമണ്ണ പുത്തൂർ ഓമശ്ശേരി ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അത് വ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനെ യഥാർത്ഥ ദിശാബോധത്തിൽ കടത്തിവിടാൻ അതിനെ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തരായ മഹാനായ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സമയം അധികരിച്ചു ആ ഒരു പുസ്തകം നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് കൃത്യമായി പറയുന്നു അതിലെ നൂറ്റി എഴുപതിയാമത്തെ എഴുപതാമത്തെ പേജ് അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ പിടിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ആ അധ്യായം വായിച്ച് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവം നമ്മൾ ആ വല്ലാത്തൊരു വൈകാരികമായി നമ്മൾ എത്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത് അതിന് ആ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മലബാർ കലാപം എന്ന് നമ്മുടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആ പുസ്തകം അവർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ പുള്ളന്നൂരിൽ ജനിച്ച് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആ ചെറിയ വലിയ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ കരുതിക്കൂട്ടി പറഞ്ഞ ചെറിയ വലിയ മനുഷ്യൻ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിനിടയിൽ നാൽപ്പത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചരിത്രം ചരിത്രാഖ്യായിക ജീവചരിത്രം പഠനം ഈ വിവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളിലായിട്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ പറ്റി ഏതൊരു സദസ്സും ഞാനൊരു ഇരുപത്തഞ്ചോളം സ്റ്റേജുകളിൽ ആ ആദ്യത്തെ അബുബക്കർ മുസ്ലിയാരെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥത്തെ പറ്റി പരാമർശിച്ചു പലരും എന്നെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അത് വായിച്ചു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യൻ മോഹിൻ ഉദവിയെ എന്റെ തട്ടകമായ കെട്ടാങ്ങലിൽ വെച്ച് ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മോഹിൻ ഉദവിയെ പറ്റി രണ്ടു വാക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് അവസരം തന്ന എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ സാരഥികളോട് അഗൈതവമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യൻ മോഹിൻ ഉദവി ഇനിയും അത്യുന്നതമായ മേഖലകളിൽ ഒരു വെള്ളി മനുഷ്യത്രം പോലെ ശോഭിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചോട് 